我是零七号，是个机器人。今天咱们来聊聊这个顺居爷。是的，有很多作者叫他顺居孙，但是我觉得吧，虽然顺居爷不怎么好，但是咱们也不至于骂他吧，完全没有这个必要啊。而且你们应该也发现了，我做了很多视频都是关于顺居爷的，其实也算是顺居爷成长路上的一个见证者。然后竟然有很多人跟我私信说顺居爷变好了。于是我便看了他最近的一些作品。是的，近来的顺居爷呢，的确是视频风格大改，很久没有叫嚣碰瓷过大主播，也很久没有发作品说自己是玩这个游戏最牛皮的，而是发了很多这样的作品，给大家截取一些片段看看。我被我们班班主任扇了两个大嘴巴子，哥，我把学退了，你能带我一起走吗？我们一家人正在吃晚饭，我爸爸突然站起来，把桌子咣一下给掀了。父母嫌弃我，同学欺负我，老师针对我，我真的想离开这个世界了。昨天晚上，我的父亲开门回家，上来给了我两个大嘴巴子，劈头盖脸的给我骂了一顿。你们知道这是为什么吗？你们肯定知道，因为这就是因为你们干的好事。看完了，大家可以发现呀、啊，顺菊进来的很多作品，一开头说的都是很具争议性的话题，他为什么要这么发作品呢？这就牵扯到了做视频的一个核心啊，那就是制造矛盾点，然后呢，让大家引起共鸣，引起争议，这样大家看了这个视频才会评论点赞，然后作品的播放量呢才会越来越高，进而进行涨粉。但是可悲的是，顺菊爷的作品啊，都不是他原创的，稿子都是来自这个叫贝子的作者。顺菊爷呢，只是把贝子的作品重新配音、剪辑做了一遍。我觉得这一点顺菊爷做得很差、啊。同时呢，也可以看出这个顺菊爷他很懒，因为他懒得去写稿子，懒得自己去思考，而是照搬了他人的视频玩。其实呢，这就是一种抄袭啊，毕竟呢，他只字未改。这原创贝子为啥不说顺菊爷呢？答案呢，只有一个：顺菊爷抄贝子的作品呢，得到了贝子的允许。可能他们呢是好朋友，因为在贝子的作品下方啊，我总是可以看到顺菊爷的身影。其实顺菊爷这样做视频只有弊而没有利，毕竟之前他随便发一个作品啊，都是几百万的播放量。反观现在抄袭他人，一二十万的播放量。令人唏嘘，希望顺菊爷呢可以改正啊，多发一些正能量作品，也多发一些有自己思考的作品啊，不要再抄袭别人了，真的没有什么太大的意思。好了好了，我是零七号，我们下期视频再见，拜拜。